Prezydent Izraela Nataniachu powiedział, Polacy współpracowali z nazistami. Pan prezydent oczywiście myli się. Polacy od początku, to jest od 1 września do końca wojny, walczyli z niemieckim okupantem. Ale faktycznie bywało, że z okupantami Polski, niemieckim i sowieckim współpracowali obywatele polscy z różnych mniejszości narodowych. Mniejszość niemiecka, ukraińska, ale też sami polscy Żydzi współpracowali z Niemcami, a nawet pomagali im w przeprowadzeniu zagłady swojego narodu. Kolejny żydowski kolaborant to polski asymilowany Żyd Mieczysław Szmerling. Był to jeden z najbardziej znienawidzonych oficerów żydowskiej policji w getcie warszawskim. Stał się symbolem okrucieństwa żydowskiej policji. W młodości bokser w żydowskim klubie Makabi Warszawa. Przed wojną drobny przemysłowiec prowadził własne, niezbyt duże przedsiębiorstwo budowlane. W innych wspomnieniach jest mowa o fabryce sztucznych kwiatów, inni wymieniają go jako właściciela hotelu. W getcie wstępuje do służby porządkowej jako oficer. W listopadzie 1941 roku na nowo zorganizował Wydział Zdrowia wraz z kompanią przeciwepidemiczną. Jako kierownik stoi na czele kompanii przeciwepidemicznej Policji Żydowskiej, która zajmowała się dezynfekcjami w walce z epidemią tyfusu poprzez blokady sanitarne. Już wówczas zasłynął brutalnością i zastosowaniem nieuzasadnionej przemocy. Podczas nieobecności oficera Sklera dowodzi piątym dystryktem. Początkowo podobwodowy w inspekcji służby porządkowej, czyli inspekcyjne. Należał do Komisariatu Centralnego Policji Żydowskiej. Był bardzo dobrym organizatorem, wymagającym służbistą. Nieprzyjemne w obejściu, jednak podwładni go lubili za opiekę i starania, jakich nie szczędził swoim ludziom. Po akcji likwidacji więzienia, którą poprowadził, otrzymał od Niemców przezwisko Balbo. Oczywiście pochwały oraz wyróżnienie w postaci kolejnej gwiazdki. Od początku był znany z wyjątkowej brutalności, a zabicie zatrzymanych stawał przed komisją dyscyplinarną. Pomiędzy funkcjonariuszami żydowskiej policji krążył taki wierszyk o Szmerlingu. Tu muszę wyznać ze skruchą i szczerze, bić po mordzie lubię każdego uderza. Raz nawet taki stał mi się wypadek, że biłem w mordę zamiast w zadek i natrafiwszy na zbyt mocne szczęki, dwa palce sobie złamałem u ręki. Okres, w którym najbardziej negatywnie zapisał się Szmerling, to czas wielkiej akcji deportacji ludności żydowskiej z warszawskiego getta. 20 lipca 1942 roku zostaje mianowany komendantem oddziału żydowskiej policji przeznaczonego do pilnowania umszlak plac, czyli placu przeładunkowego w akcji wysiedleńczej. Przy zbiegu ulic Stawki i Dzikiej w Warszawie gromadzono Żydów przed załadunkiem do wagonów do obozu zagłady w Treblince. Teren placu był silnie strzeżony przez Niemców, ukraińskie i łotewskie formacje pomocnicze oraz policję żydowską. Funkcję dziennego komendanta umszlak placu pełnił właśnie Mieczysław Szmerling, słynący z brutalności. Na polecenie władz niemieckich, a dokładnie Branta, zostanie awansowany pod koniec lipca 1942 roku na stanowisko obwodowego, czyli po sześciu, siedmiu dniach wywózek Żydów do Treblinki. W czasie deportacji jego nazwisko znali wszyscy i stał się symbolem okrucieństwa policji żydowskiej. Ze wspomnień wyłania się obraz sadysty oraz łapownika dorabiającego się majątku na tragedii getta. Emanuel Ringenblum opisywał Szmerlinga jako olbrzyma o szpiczastej brudce i twarzy zabójcy. Dzięki swemu dużemu wzrostowi i czarnej brudce był w tłumie widoczny. Bezwzględny wobec Żydów był gorliwym i posłusznym wykonawcą niemieckich poleceń. Żaden Niemiec nie mógł być od niego gorliwszym. Niejednokrotnie z szeregów policji żydowskiej usuwał funkcjonariuszy, którzy wypuszczali Żydów z umszlak placu. Osobiście za zwolnienie z placu pobierał natomiast ogromne łapówki wykupnego. 12 września 1942 roku zawdzięcza mu ocalenie kilkunastoosobowa grupa lekarzy i pielęgniarek ze szpitala żydowskiego. 
w licznych przypadkach przeszkodził usiłowanym ucieczkom z wagonów lub placu, ale dobrze opłacone, za pośrednictwem swoich zaufanych, zwalniał. Opisywano go jako zdecydowanego drania, wstrętnego łotra. Dorobił się podobno milionów na swoim stanowisku kierownika umszlak placu. Szmerling bestialsko nadzorował plac. W pierwszym tygodniu sierpnia 1942 roku podczas zwalniania z umszlak placu dzieci z sierocińca Twarda 27 nie pozwolił na dołączenie do zwalnianej grupy innych dzieci, mimo że próbowali to uczynić inni żydowscy policjanci. Sam Ringenblum wspominał, że próbował przekonać Schmerlinga, aby zwolnił z umszlak placu kilku żydowskich intelektualistów. W odpowiedzi Schmerling pobił go na hajką. Jerzy Śląski opisywał sytuację na umszlak plac następującymi słowami. Ludzie nawołują się wzajemnie, ktoś krzyczy, żeby uciekać, bo wiozą ich nie do pracy, lecz na śmierć. Przed wagonami zamieszanie. Niektórzy nie chcą do nich wsiadać. Tłum poganiany pałkami gettowych policjantów napiera. Atletycznie zbudowany mężczyzna w długich, lśniących butach bije pejczem tak, że ci, których dosięgnie, padają. To były bokser Mieczysław Szmerling, oficer żydowskiej policji, komendant placu przeładunkowego. Opisywano go jako ogromnego, barczystego, silnego. Wyglądał na 10 lat starszego niż był. Olbrzymiego wzrostu o nogach ciężkich jak słupy. Przezywano go King Kongiem. Brutalne i zwierzęce. Małe, świdrujące oczka, szukające kogo zbić. A bił zwykłych Żydów, ale i policjantów żydowskich. Okrutne w czasie akcji. Jeden z największych kryminalistów spośród żydowskiej policji. Po samobójczej śmierci przewodniczącego Judenratu Czarniakowa de facto władzą żydowską w getcie był Szereński, szef policji żydowskiej, Lejkin, jego zastępca i szef umszlak placu, czyli nasz Szmerling. Akord. 21 września 1942 roku w święto Jom Kipur Szmerling i Lejkin wraz z oddziałem Policji Żydowskiej dokonali blokady bloków Policji Żydowskiej przy ulicy Ostrowskiej i Wołyńskiej i wysłali 200 swoich kolegów z rodzinami na zagładę do Treblinki. To byli ich koledzy, którzy nie zostali zaangażowani do dalszej służby, do zredukowanej do 380 osób Policji Żydowskiej. Po selekcji wrześniowej w 1942 roku złamał nogę i został zastąpiony na stanowisku kierownika przez Fürstenberga. Żydowska organizacja bojowa wydała na niego wyrok śmierci. Przygotowany zamach nie został wykonany z powodów technicznych. W sierpniu 1942 roku nieudanego zamachu próbował dokonać Henoch Gutmann. W kwietniu 1943 roku musiał się ukrywać w obawie przed zemstą ze strony pozostałych jeszcze w getcie Żydów. Postscriptum Mieczysław Szmerling został zastrzelony przez Niemców, którym tak wiernie służył. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.